Marco. Como não ia trair de mim, meu país? Tiago Silva. Do Brasil, 86, 84, 85. Literalmente, esta review é... Es... O Tiago Silva, o Rashford, literalmente. Que recomendo eu? Pois, agora, no papel, eu recomendo, seguramente... Espera, vou ver se posso salvar algum 84. Uh, que rico, posso salvar algum 84. Eu recomendo, la verdad, este, esperar... Seco por aqui. Eu recomendo, la verdad, esperar um pouquinho eh, por Valverde, não? Pero por el papel, por ahora voy diciendo que Rashford antes que Thiago Silva, igual vamos a pegar la carta de Rashford, ok, vamos a ver qué tal va, le dice buenísimo hemos subido muchas reviews hoy, hemos subido hoy también este Lewandowski, si por ahí estaban preguntando vamos a ver qué tal ese Thiago Silva qué linda carta, causa, está bien bonita primer SS, me recuerda que Lini, ¿no? cuando salió, vamos a pegarlo Thiago Silva, carta interesante 2 y 3 1.83 altura, se ve muy pequeño Thiago Silva en game, medio elevado, la carta Baby World Flashback de Thiago Bueno, cosas importantes. Tiene buena aceleración. Le falta un poco de spin igual. 75. Tiene muy buen pase. 85 de pase largo. 84 de pase corto. Muy buena compostura. No la suficiente. Y bueno, el regate. 71 de regate por ahí. No tiene tanta reacción. Importante eso. 75 agilidad. 78 de balance. Defensivamente está bueno. 87 de interacción. Muy buena entrega también. Igual no es tan alto. 84 de barrida. 87 de presión defensiva. Buena energía. Muy buena fuerza también. Buena agresividad. Y salto 90, cabezazo potente, liderazgo, jugador de equipo. Vamos a comparar este Thiago Silva con muchas cartas. Primero, seguramente Marquinhos. Segundo, este Kim Ninjae, que bueno, está igual eh, que la carta. Y defensivamente son muy parejos, ¿eh? Lo podemos ver por acá. Son muy parejos. Mm, en velocidad y defensa, que es lo más importante. Bueno, eh, Kim Ninjae le gana en velocidad y en físico. Y en lo demás le gana eh, Thiago Silva. Vamos a comparar ahí también. Eh, cartas también como Van Dyke, como Baran, que Baran, eh, Van Dyke seguramente lo vaya a subir en un momento y vamos a pegarlo, ¿no? Y vamos a comparar también. Si es que son nuevos a este canal, les invito a que se suscriban, que acaban de tener todas las reviews. Vamos a pegar a este amigo Teo Silva, que se ve top. Vamos a pegarlo. Pero sí, es rico también. ¡Wow, Teo Silva! ¡Qué bonito ese quite! Eh! ¡Qué bonito ese quite, Tiago! Diferente, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bonito quite Tiago Silva, oye! Me recuerda a Ramos ahí eh, defendiendo. Muy bueno. Lento, pero bueno. ¡Uy, ay, ay, ay! Velocidad ya. ¿eh? Aunque quería pegar la velocidad, no era el momento, creo. Pegarlo. Vale, acá Tiago Silva así bien. Bien defendido. Y buen pase. Bien Teado Silva, bien defendido ahí. Qué buena barrera de Teado Silva. Es que en defensa es muy tope. Solo que le falta velocidad, pero es muy bueno defensivamente. Como le digo, Teado Silva defensivamente es buenísimo. Es buenísimo. Pero la velocidad es lo que lo mata, ¿no? Igual defensivamente lo ven. Tiene muy buenas animaciones. Meta. Jalan tiene la revienda del canal de René. Buenísimo. Todo lo que patea mete. Tiago Silva define todo. ¿eh? Define muy bien Tiago Silva. Rápido, todavía no sé por qué. Tiago Silva. Bien Tiago Silva. El salto ahí. Ojo. Muévete, muévete. Uf, qué buena palomita ahí. Muy pequeño. ¿Quién es más fuerte? Te hago silva de casi. Mierda. Bien Thiago Silva, pero lo sentí lento. ¿eh? O sea, defensivamente tiene buenas animaciones. Esa animación del taquito que hizo fue buenísima, oye. Pero como digo, qué buen pase también, ¿ah? ¿eh? Como digo, chacos, la velocidad, ¿no? ¿no? Se siente que es un poquito pesadito. Mira cómo le ganó ahí, a, cómo le ganaron a Thiago Silva, ¿no? Ahí lo pueden ver, no es tan rápido. No es lento tampoco, pero no es tan rápido, ¿no? Un oro uno podría ser en velocidad. 
Bien, Thiago Silva hoy. Buena salida. Bien, Thiago Silva. Muy bueno ahí. Qué bien, Thiago Silva, oye. En PlayStation 4 se siente más, más rápido que en Play 5. ¿eh? Se siente mucho mejor el regate aquí. Thiago Silva, oye. Qué bien. Ahí lo alcanzó más, más, más fácil, ¿eh? Más fácil que en Play 5. Como digo, defiende muy bien. Y la velocidad no está mal. Para PlayStation 4 no es una carta que, que digas... Hasta puedo decir que es rápida en PlayStation 4, ¿eh? Pero, claro, en momentos, en momentos que sí le gana muy fácil, ¿no? Es un militar. Mm, ahí casi lo traspasan, ¿eh? Mira cómo se gira acá, pues. Es que tanta diferencia en Play 4 y Play 5, Dios. Hasta poder... ¡Uh! Hasta... ¡Qué bien te hago, Silva, ahí, oye! Buena barriga. Bueno, chaco, aquí el Papa Nazario reportándose con Thiago Silva. Tengo que decirlo, me gustó más Thiago Silva en PlayStation 4. La verdad, no lo voy a negar. Todas las cartas en PlayStation 4 son mejores. Ya que lo probé en PlayStation 4, igual sigo pensando lo mismo. En la Premier League, Rafael Barán, que tiene la review en el canal, y Virgil Van Dyke, que bueno, son los que he probado. Kulibari también, me parecen mejores, al menos para mí, que Thiago Silva. ¿Por qué? La velocidad y la defensa son similares. Barán tiene mejores animaciones que Thiago Silva. Kulibaly seguramente no, pero tiene un físico impresionante. Y la altura también que tiene. Y Van Dyke lo, es una fusión de Kulibaly y Barán. Que también voy a subir review Van Dyke, así que atentos. Eh, también diciendo cartas, los brasileños, ¿no? Militado me parece mucho mejor. Eh, Marquinho me parece mejor. No mucho mejor. Creo que incluso hay un poco más corto, parecido. Pero la velocidad también se siente más rápido Marquinhos y también es un poco más agresivo que, que Thiago Silva, creo. O al menos en game me parece así. A un Kimpembe también le gana, ¿no? Es mi opinión, Chaco, no sé qué opinan ustedes. Creo que es una carta que no es lenta de en todo el sentido. Sí le cuesta un poco la velocidad, un poquito puede ser. Pero, ya, bueno, un poco excepcionante ahí. Ya que estamos hablando ya entre Rashford, Thiago Silva y que si él, no hay dudas. Ahorita mismo Rashford 100% es el, el sí o sí, ¿no? Por decirlo así. La carta es bien bonita, es cierto, pero tranquilos que seguramente van a salir más de estas cartas flashback. No me recordó tanto a Kielin. A Kielin le pusieron 80 aceleración, algo así, 80 ritmo, un poco más rápido. Igual tiene buena velocidad. Pasé Thiago Silva, que creo que Thiago Silva tiene 40 en... En el Chelsea, no sé por qué busco así y no busco en... No sé, no, no sé por qué no busco así Thiago Silva, ¿no? Claro, que corre 49, que le han subido 35 puntos de, de aceleración. Es un abuso. O sea, es una carta igual bastante veloz. Pero claro, la gente pide más, ¿no? La gente pide mucho más. Le han subido hasta cuatro... Es que le han subido todo, literalmente, ese Thiago Silva. Lo único que le han bajado es nada. Todo lo han subido. Y eso que tiene un punto menos... Ah, la defensa. Le han bajado la defensa, ¿no? Le han bajado un punto en todo. Dos puntos en, de en presión defensiva. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo, o cómo y por qué me haya Thiago Silva? La única forma es porque soy del Chelsea o es mi ídolo eh, Thiago Silva. O soy brasileño también. No me lo haría. Opinión mía, no me lo haría este Thiago Silva. Con Kim Min Jai, que me falta, la última. Eh, la verdad, si no sinceros, yo creo que Kimi ya es mejor. Calidad, precio, altura, presencia, barridas. Defensivamente en animaciones no, pero lo demás yo creo que sí. Me gusta el pase de Thiago Silva, me parece buen pase. Sale bien, tiene, tiene buen, buen pase largo, ¿no? Pero eso, no me lo haría yo. Yo no me lo haría. Decime en los comentarios qué opinan ustedes o si están de acuerdo. Espero les haya gustado esta review. Eh, Carta similar a este Thiago Silva, Marquinhos, pues no. La moto es espectacular. Marquinhos me parece una carta parecida. Upamecano es parecido a este Thiago Silva. Y la Liga Santander, pues... Eh, no sé, con él puedes ponerlo. Mm, parecido por la altura, más que nada, ¿no? Espero les haya gustado esa review. Y seguramente nos vemos en la próxima. Muy buena carta ese Thiago Silva. Sí, pero opinión mía, yo no me lo hago. Yo me lo hice, sí. Si quieren un defensa bueno, pues vayan por Rafa Barán. Da 50k y tienen la review. Sigue siendo buenísimo Rafa Barán. Cuídense mucho, chacos. Los quiero. Papá Nazario, despídense. Adiós.